八五大楼是高雄地标，也是居民心中对于空品恶化的指标。从那个机场要回高雄，中山路，他也是看那个八五大楼，有时候都是蒙蒙的。还有的客人说，大王你要东西啦，可以买一台。二零二一年元月以来，空屋一波接着一波，远眺都市里的高楼大厦，犹如海市蜃楼。三月十二号查询空品监测网，云嘉南 AQI 红通通，尤其高雄小港、林园、大寮、凤山、仁武、左营、南子、桥头，都达到红害等级。以我们现在早上八点的测站显示，十二个高雄的测站有十一个 AQI 值都已经超过一百五，达到红害了。那我没有办法把我的肺挖出来给大家看，所以请大家看一下这个滤网有多黑。如果我们看数据没有感觉，就看看这个地方。之前有一份研究报告显示，高雄区的居民罹患肺腺癌比例是其他县市的十倍以上。高雄二零二零年底到二零二一年初的秋冬空污季，比上个年度恶化。政府提出改善数据，但人们怎么还是无感？为何想呼吸一口好空气，仍是奢求？从财山望向高雄市中心，依稀可以看到八五大楼，这是 AQI 空气品质指标亮黄灯的模样，有点脏，但有市民已经觉得不错了，该把握时光出门运动。出门前有先看一下空气品质指标吗？哎、欸，没有呢，只是今天出来天气蛮冷，应该空气会蛮好的。哎呀，我觉得是比前阵子好多了啦，哎呀，比较好多了这样子。前阵子你觉得怎么样？就是出来都会大雾，可是呢，到了呃大概十点多还是雾，我觉得应该是霾啊。那空品更糟的时候是什么模样？就类似画面中所见之处，雾茫茫。此时高雄市区的空品测站全部达到红害。啊，原来是你要单人客。啊！你要俯瞰这高雄市区里面，啊，那红叶啊，红叶啊，就底下看到真正像中国。现行的空气品质指标 AQI 是依据细悬浮微粒 PM 二点五，还有它的前驱物质二氧化硫、二氧化氮以及臭氧等浓度，将空品划分成绿、黄、橘、红、紫等灯号。但被烟囱包围的高雄市民，许多人从来不会划开手机查看，因为肉眼和身体就是他们对空污最直觉的感测器。像这种比较空气不好的时候，对我这种比较有过敏的，会常常出现就是不舒适的感觉。包括我身边有一些周遭的朋友，也已经没有再发生这样的症状，也因为这几年有不断的一直产生这样的症状的问题。是已经到无感了吗？你该这么说啊<笑>！哎呀，我觉得长期是这样子啊。哎呀，可能所以出门口罩一定要戴着。空污政策上路多年，环保署统计，中部、云嘉南及高屏地区，二零二零年的 PM 二点五年均值比二零一三年降了四成以上。但为什么秋冬空品还是屡屡亮红害？还蛮脏的，对，但是其实另外一面更是更更黑，这是一月七号装的，今天四月四号，差不多将近三个月。这是一片新的空气滤网，我们刚启用要装上去之前是这样纯白的。进气系统将室外空气先抽到这台风机过滤脏污。我们都很担心，如果没有这些空气滤网的话，我们每天在这样子的环境之下，以空污剂来说，我们的肺到底会吸入多少污染物？那肺只要一点点脏污，就没办法清了。环保署自二零一七年修正空气品质严重恶化紧急防治办法，每天都会发布空品预测，当隔天的空品可能恶化，就会启动紧急应变。但今年初，高屏地区空品还是惨烈。
一月二十七号，高雄大寮站的 PM 二点五日均值浓度到七十五微克。各位，七十五微克，我们是要提醒环保署，如果在空品扩散条件不佳的状况之下，高频这些重灾区还是有可能污染浓度累积到这么高的话，你是不是应该重新检讨一下你现在已经提出来的空气污染防治方案，到底够不够？今年一月，高雄空品没有一天是绿灯。二月底又在陷入空品不良。这天，中钢接获通知，针对少部分的气电共生锅炉降载。要是发生高雄市空品不佳，出现橘灯或红灯状况的时候，高雄市就会发布二级或一级空品不佳的预警。当我们在这个群组里面收到之后，我们就会进行评估，我们整个制程，哎，可以降载多少。高雄市环保局也会前往工厂查看，有没有加强空污防治设备的效率，例如靠加药降低氮氧化物排放。加入尿素以后，就是说，因为我们这是是用那个触媒啊，那尿素以后会把氮氧化物还原成那氮气，还有水分，让整个氮氧化物的排放符合那个环保的要求规定。那么在这次的应变机制当中，可以有多少空污减量呢？就是以两趴了。我们的锅炉满载是两百吨，我们会把它降载四吨。啊，这最基本是这样。今年一到三月，高雄有配合降载的固定污染源，仅有国营企业中钢的气电共生锅炉和台电新达电厂。因为不论 AQI 亮橘灯还是红害，依法顶多只能要求业者自主减产或降载，除非 AQI 飙到紫灯以上。紧急应变措施才会拉升到严重恶化层级，强制业者减少空污排放。都还是比较预警等级的，其实能够发挥的减量的效果很少。也就是说，真的要到空气品质严重恶化这个一百五十微克这个等级启动，它才有办法针对很多大的固定污染源，真正要求它减少污染物的排放一成以上。检视高雄二零一七年到二零二零年 AQI 橘灯以上的不良日数，一百多天到七十多天都有，但紫灯以上的日数是零，所以根本不会启动到强制减排。紧急应变措施发挥不了太大作用，更无奈的是，到了秋冬季节，老天爷也不帮忙。这是气象局的风速，他告诉我们，其实风很明显的掉下来。OK， 那掉下来原因跟就是说东北季风减弱有关，因为暖化了，所以你要想这个冷高压没那么冷，这几年没那么冷。受到极端气候影响，台湾冬天改吹东风的频率增加，气流被中央山脉阻挡，西半部形成背风面，大气扩散条件不佳，污染物就更容易累积，吹不走也赶不掉。今年在北风的一个风速，其实比去年要减弱大概百分之二十三左右，然后就是说风速上变得比较弱。那再来，今年东风的比例大概增加了，比去年多了百分之五十四，而且整个大气上面混合成的一个高度的一个比较低的一个部分，就是在八百公尺以下的部分，那这个比例高达百分之四十四。也就是说，这些原因造成整个呃，不管是整个水平或者是垂直上面扩散不良的一个现象，也造成说今年会比去年空品来的差的。但空污无法只归咎于天气，因为往往吹东风的时候，中南部有超过九成的 PM 二点五浓度主要来自本土。在这样子偏东风的条件底下。整体的西半部的空气品质，它主要还是来自于台湾本地的贡献为主，而境外污染的贡献其实大概是五个 percentage 左右。那关于为什么民众对于空品改善比较无感的原因，我个人有一个想有一个看法，就是说，嗯，其实空品改善的同时，但是，嗯，当大气的扩散条件变差的时候呢？我们又会遇到，就是这些高管事件，它又发生的。那这个事件，你可以看到它的一个减量效益相对是比较薄弱的。学者认为，遇上极端气候时，更该探讨洪害从何而来。中央大学教授郑芳仪和中兴大学教授庄炳杰曾共同协作出一套系统，可以看出污染是谁贡献的比较多。以今年三月十一号、十二号这波红海为例，能分析出高雄小港空污主要来源。对，那天确实非常严重
被蜂窝悬在这里，一直到，好，所以那一天其实高雄的污染，好，其实是来自自己了。呃，小港车站来讲，大概三成来自中钢，那另外大概十 p e r c e n 来来自柴油大货车哈。那黄色的部分就比较偏向境外了哈，八，所以八除以大概八 p e r c e n 左右哈。你有加没吸到位？吸工业区。你对你这样看的哈，这个工业区是差不多有啥物工厂、啥物厂里啊？哦，一个。你来工业区有中油、中钢，还有中石化、台电，大大小小工厂啊，差不多有四百多家吧。高雄市 PM 二点五年排放量有一万多公吨，移动污染源占百分之三十八，固定污染源百分之三十七点八，逸散源百分之二十四点二。位在小港的大林埔聚落，就像一个空屋重灾区的缩影。啊，这就是凤尾头山路啦。其实我小时候在看的时候，拢足足清的啦。啊，后壁就是北南北大武山，规工拢是你这咱看会到的，啊，都到后边都去啊，拢去了了啊。从小就出生在这，看着大林埔周遭从一片甘蔗田到被工业区占据。五十六岁的凤新里里长洪富贤，近年开始练习空拍，记录沦陷的家园。啊，边在中港，你看这个他们是二月二十六号嘛，刚好是圣诞节隔天嘛，然后我一波是要去的，四点五，整个都一雾蒙蒙的，因为看起雾嘛看无。啊，其实我们在这边如果往市区看的话，如果西南诶西南风吹一下，是下下落后轨。我们可以看到市区的报道，都看得到。啊，我讲这边好像不错。被高雄前二十名排放大户——中钢、台电大林厂、台船、中油大林厂，以及大大小小民间企业，共四百九十三家厂商三面包夹，还得面对串起产业链的柴油货车，南来北往，废气烟熏。大林埔地区有许多居民都是罹患癌症离开人世。这漂移啊，漂开啊，这么漂移啊，往生去，往生也漂漂到啊。我因为我做古墓现在去，现在这我第目屎流的，做了无啥，无啥现这本，哎，买漂啊，就这感觉啊